ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಂದಲೂ ಕರ್ತರಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಮೂಲಕ ಕೃಪೆಯ ಶಾಂತಿ ಉಂಟಾಗಲಿ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತಿರುವಂತ ಒಂದು ಪಾಠ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನಿದೆ ಇವತ್ತು ನಂಬರ್ ಸೆವೆನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಓದ್ಕೊಂಡಿದೀರಾ ನಂಬರ್ ಸೆವೆನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ತುಂಬಾ ಮಾಹಿತಿ ನಂಬರ್ ಸೆವೆನ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಓದಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಆ ವಿಷಯವನ್ನ ಓದ್ಕೊಳಕ್ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಕೂಡ ನಾವು ಸತ್ಯವೇದ ಓದ್ದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ತುಂಬಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಂಬರ್ ಸೆವೆನ್ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬೈಬಲ್ ಫೀಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಇದೆ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಕಾಣ್ತದೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಂದ ಕರ್ತನಾದ ಯಶಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಕೃಪೆ ಶಾಂತಿ ಉಂಟಾಗಲಿ ಈ ದಿನದ ಒಂದು ಕ್ವಿಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಸೆವೆನ್ ಇಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನಂಬರ್ ಸೆವೆನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬಹುದು ಆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಎರಡು ಅರಸು ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಸೊ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಏನಿರ್ಬೋದು ಈ ಮಾಹಿತಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏನಿದೆ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸೆವೆನ್ ಡಿಪಿಂಗ್ಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಏನಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬಹುದು ನಾನು ಏಳು ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಯಾಕೆ ಮುಡ್ಸಿದ್ರು ಅಂತ ಏಳು ಸಾರಿ ಮುಡ್ಸಿದ್ರು ಅಂತ ಈ ತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದಾ ಸೊ ಈ ಒಂದು ನಾಮಾಣನು ಯಾವ ದೇಶದ ಒಬ್ಬ ಸೈನ್ಯಾಧಿಪತಿ ಆಗಿದ್ದ ಅರಣ್ಯ ದೇಶದ ಗೊತ್ತಿದೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ವಿಷಯ ಈ ನಾಮನ ಏಳು ಮುಳುಗಿ ವಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಪಾಠವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕೇಳಿದೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾಮಣಿಗಿದ್ದಂತ ಕುಷ್ಠರೋಗ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಪಾಪ ಮನುಷ್ಯನ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಸೊ ಪಾಪದಿಂದ ಹೊರಡೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪಾಪದಿಂದ ನಾವು ಹೊರಡೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ರಿಪೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಪಶ್ಚಾತಾಪ ಪಟ್ಟು ಪಾಪದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಏನು ಮುಳುಗುವಿಕೆ ಏನು ಮುಳುಗುವಿಕೆ ಕುಷ್ಠರೋಗದಿಂದ ಹೊರಡೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಾಗಮನಿಗೆ ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪದಿಂದ ಹೊರಡ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಏನು ಮುಳುಗುವಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಅಂತ ಬೇಡ ಏನು ಓವರ್ ಆಲ್ ಅದೇನದು ಸೆವೆನ್ ಟಿಪಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸೆವೆನ್ ನಮಗೆ ಏನಿದೆ 
ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ನಂಬಿಕೆ ಇರ್ಬೇಕು ನಾವು ಸತ್ಯವೇದದ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮೂರನೇದಾಗಿ ನಾವು ಪಾಪನ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಿಡ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಒಂದು ದೇವರಲ್ಲಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಕಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಒಂದು ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ನಡ್ಕೊಬೇಕು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಮರಣದವರೆಗೂ ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅದು ಏಳನೇ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆನ ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಗೆ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏಳು ಮುಲುಗುವಿಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾನು ಯಾವ ಮುಲುಗುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾ ಇದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿರೋ ವಿಷಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಏಳನೇ ಮುಳುಗುವಿಕೆ ಮುಳುಗ್ತ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಕುಷ್ಠ ರೋಗ ಏನಾಗಲ್ಲ ಹೋಗಲ್ಲ ಕುಷ್ಠ ರೋಗದಲ್ಲೇ ಸತ್ತ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಲೋಕ ಜನರು ಲೋಕದ ಜನರೆಲ್ಲ ಕುಷ್ಠ ರೋಗದಲ್ಲ ಸತ್ತ ಸಾಯೋಕೆ ನಾವು ಸಾಯ್ತೀವಿ ನಮ್ಗೇನೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಬೇರೆ ಏನೋ ದಾರಿ ಇದೆಯಾ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ ಇವರು ರಾಮಣ್ಣ ಏನಂತಾರೆ ಇವರ್ದ ನದಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ನದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ ನದಿ ಇದೆ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ನಾಮನೊಂದು ಈ ನದಿ ಏನಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಾ ಎರಡು ನದಿಗಳು ಅಂತ ಎರಡು ನದಿ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಮಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎರಡು ನದಿಗಳು ಅದು ಪರ್ಪರ್ ಮತ್ತೆ ಅದು ಆಭಾನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸಾವಿರಾರು ದಾರಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಪಾಪನ ಹೋಗಲಾಡಿಸಕ್ಕೆ ದೇವರಿಟ್ಟಿರುವಂತ ದಾರಿ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ಕುಷ್ಠ ರೋಗ ಹೋಗೋದಿಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅದ್ರಿಂದ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಏನು ಮುಳುಗುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮುಳುಗುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹೋಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಗ ಪ್ರಕಟಣೆ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಈ ರೀತಿ ಏನಂತಿದೆ ಓದಿ ನೋಡೋಣ ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದು ವಾಕ್ಯ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ತನ್ನ ಬಲಗೈಯನ್ನು ಒಂದು ಸುರುಳಿಯನ್ನು ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುರುಳಿಯನ್ನು ಕಂಡೆನು ಅದರ ಎರಡು ಪಕ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬರೆದಿತ್ತು ಅದು ಏಳು ಮುದ್ರೆಗಳಿಂದ ಮುದ್ರಿತವಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಏಳು ಮುದ್ರೆಯಿಂದ ಮುದ್ರಿತವಾಗಿತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಹಾ ಈಗ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ವಿಷಯ ಅದೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಮುದ್ರೆನ ಏಳು ಮುದ್ರೆನ ಯಾರು ಹೊಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತರು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಉತ್ತರ ಉತ್ತರ ಆದ್ರೆ ಅದು ಯಾರಂತ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಎಷ್ಟು ಕಣ್ಣುಗಳು ಎಷ್ಟು ಕೊಂಬುಗಳು ಇದ್ವು ಏಳು ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತೆ ಕೊಂಬುಗಳು ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಎರಡು ಪಕ್ಕೆಗಳು ಏಳು ಕೊಂಬು ಏಳು ಕಣ್ಣುಗಳು ಏಳು ಕೊಂಬುಗಳು ಏಳು ಕಣ್ಣುಗಳು ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದ ನೋಡ್ತೀವಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಸೊ ಪ್ರಕಟಣೆ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಯ ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ವಿಷಯ ನಮ್ಗೆಲ್ರು ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಸಿಯ ಸಿಮಿಲರ್ ಏಳು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಹಾನ್ ಬರುವುದೇನಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಹಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಏಳು ಸಭೆಗಳನ್ನ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಏನು ಸಭೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ
ಏನು ಸಭೆ ಏನ್ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನ್ ಯಾರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತೀನೋ ಅವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಆರ್ಡ್ರ್ ಕರೀನ ಹೆಸರು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಕರಿಬೇಡಿ ಬ್ರದ ಅಂತ ಯಾರು ಅನ್ಕೋತೀರ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಕರೆಯದಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರ್ ಇತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ ಎರಡು ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಗ್ರೂಪ್ ಇಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ ಹೋಗ್ಬರ್ರಿ ಓಕೆ ಯಾರು ಇದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಕರಿತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ನಮ್ ರೇಷ್ಮಾ ತಂಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಸಭೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಮೂರನೇದಾಗಿ ಫರ್ಗಮ ಆಮೇಲೆ ತುವೈತರ ಆಮೇಲೆ ಸಾರ್ದಿಸ ಆಮೇಲೆ ಆರನೇದು ಪಿಲೋದ ದೀಪಿಯ ಏಳನೇದ್ ಬಂದಿ ಲವೋದಿಕಿಯ ನೆನ್ಪಳಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ತುಂಬಾನೇ ಈಸಿ ಇದೆ ಸ್ಮಿರ್ನ ಪೆರ್ಗಮೋ ದೇವತೆರ ಸಾರ್ದಿಸ್ ಪಿಲೋದಿಯ ಲವೋದಿಕಿಯ ಅಲ್ವಾ ಈ ಆರ್ಡರ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾ ನಮ್ಗೆ ಏಳು ಸಭೆಗಳು ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟೋಕಿಂತ ಮೊದ್ಲೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋಕಿಂತ ಮೊದ್ಲೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಇದೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಕಾನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತೀವಂತ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಡ್ದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಎರಡನೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಐದನೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ನಾವು ಕೊನೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಇವತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಇದೆಲ್ಲ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿರುವಂತ ವಿಷಯ ಆದ್ರಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ನಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಯಾಕಿದೀವಿ ಯಾವ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೊ ಅದನ್ನ ಮೆಮೊರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದೆ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಕೃತಿಯ ಇಪ್ಪತ್ತ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸೊ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ತಮ್ಮ ಬಲಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ದಿವಸ ಇರಬೇಕಂತ ಬೇಡಿಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಯಾರು ಯಾರನ್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡ್ರು ನೋಡಕ್ಕೆ ವಿಷಯ ಕಷ್ಟವಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದ್ಸರಿ ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಈಗ ಮತ್ತೆಯ ಮಾರ್ಕ ಲೂಕ ಯೋಹನ ಅಪೋಸ್ತಲ ಕೃತಿಯವರು ಒಂದು ಕಥೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆಯ ಜೀವನದ ಒಂದು ನಡೆದ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಬರೀತಾರೆ ಆದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಜುಲೈಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಯಾರ ಯಾರ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಯಾರಿಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಿರ್ಬೋದು ಆಚೆ ಬಂದಾಗ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಿಯಾ ಅನ್ನೋ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಬ್ರದರ್ ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಹೋದರರು ಸಿಗ್ತಾರೆ ಆಗ ಅವರು ಅಹ್ ಇವರಿಗೆ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬ್ರದರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಹೋದರ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರ ಪಟೇಲ್ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಹೋದರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುವಾರ್ಥ ಎಲ್ಲೋ ಹಬ್ಬಿ ಇರುತ್ತೆ ಯಾರೋ ಹೋಗಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಹಂತ ಬೆಳೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಸತ್ಯ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅಪೋಸ್ತಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು ಇವತ್ತಿನ ಇವತ್ತಿನ ತರ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಝೂಮ್ ಆನ್ ಮಾಡು ಝೂಮ್ ಇಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹಾಕು ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೇಳು ಇಲ್ಲ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೇಳು ಬೈಬಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲೇ ಇದಾರ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲನ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದಲ್ವ ಇವತ್ತು ಇವತ್ತು 
ಆದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಪಾಲ್ ತುಂಬಾ ದಿವಸ ನಂತರ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಪಾಲ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಪಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ದಿನ ಇದೆ ತುಂಬಾ ದಿನ ಅವರು ಅಂತವಾಗಿರೋದು ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಹ್ ಅವ್ರನ್ನ ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ವಿಷಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಗುಡ್ ಇರ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಲೂಕ ಹದಿನೇಳನೇ ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಅಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿ ಅವನು ದಿನಕ್ಕೆ ಏಳು ಸಾರಿ ನಿನಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಏಳು ಸಾರಿಯೂ ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ನನಗೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ಶಮಿಸು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಅಂತಾರೆ ಏಳು ಸಾತಿ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ಲ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲ ಏಳು ಎಪ್ಪತ್ತು ಸತಿ ಕ್ಷಮಿಸು ಅಂತಾರೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ತು ನಮ್ಗೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾದಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆಯಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ನಿನ್ನ ಸಹೋದರ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬೆದರಿಸು ಅವ್ರ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟರೆ ಅವ್ರನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡು ಅವನು ದಿನಕ್ಕೆ ಏಳು ಸಾರಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಏಳು ಸರಿ ನೀ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ನನಗೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು ಎಂಟನೇ ಸರಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಕಂಡೀಷನಲ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಮಿಸೋದು ಫಸ್ಟ್ ಬರಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಬರುತ್ತೆ ಏಳು ಸರಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹಾಗೆ ಒಂದ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಅವನ್ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡೆಕ್ಕೂ ಟೈಮ್ ತಗೊಳತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏಳು ಸರಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಏಳು ಸರಿ ಏಳು ಸರಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡೋದು ತುಂಬಾನೇ ತುಂಬಾನೇ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಕೇಸಸ್ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಸಾಧ್ಯತೆನೂ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ತಪ್ಪು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೂರು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೂ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನೂರ್ ತಪ್ಪು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದಿನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಪಕ್ಷಾತಪ್ಪ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ನಾನು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮುಂದೊಂದ್ ಸರಿ ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಈ ಮಾತನ್ನ ಯಾರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೃಷ್ಣ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಬಂದು ನಿಜವಾಗ್ಲು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಕೊಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಚಿಮಿಸಿ ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪರ್ದೆ ಚಿಮಿಸೋದು ನೀ ಚಿಮಿಸಿರ್ತಿರ ಆದ್ರೆ ಆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಚಮಿಸಿರೋದು ನೀವು ಚಮಿಸಿರ್ತರ ನಾ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪರ್ದೆ ಇದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ನಾನ್ ಚಮಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನನಗೆ ನನ್ನ ತುಂಬಾ ಕ್ಲೋಸ್ ನಿಂದ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾರ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಸಹೋದರ ತುಂಬಾ ಆಪ್ತರ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವರು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ನನಗೇನ್ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಪ್ಪ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಚಮಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ಬಟ್ ಅವ್ರು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪೇ ಪಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತಾ ವೇಸ್ಟ್ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಅಂದ್
ಅದ್ರಿಂದ ವಿಷಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಏಳು ಸರಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಚಮಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಮೈತ್ರಲ್ಲ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟು ತಪ್ಪು ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸರಿ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟನೇ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆಲೆ ಯಾರೇ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ ಸುವಾರ್ತೆ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐದನೇ ವಚನ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆತನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರೊಟ್ಟಿಗಳಿವೆ ಎಂದು ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಅವರು ಏಳು ಅವೆ ಎಂದರು ಆ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯ ಈ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಗಂಡಸರು ಇರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ರೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನ ತುಂಬ ತಿಂದದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಬುಟ್ಟಿಗಳನ್ನ ತುಂಬಿಸ್ತಾರೆ ನೀವ್ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಟಕ್ ಟಕ್ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನ ಕೇಳ್ಬೇಕಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಏಳು ರೊಟ್ಟಿಗಳಿದ್ದವು ಎಲ್ಲ ಈಸಿ ಪ್ರಶ್ನೆನೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕ್ ಸಾವಿರ ಜನ ಏನಿದ್ರೆ ಯಾರಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕ್ ಸಾವಿರ ಜನ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಗಂಡಸ್ರನ್ ಮಾತ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಗಡಿಗಿನ ತುಂಬ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ನನಗೆ ಈವಾಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅನ್ನೋರು ಯಾರು ಇದ್ರ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಕಟ್ಟಿ ತೇಲಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಎಲ್ರು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಗ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ತುಂಬಾ ಟಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ತುಂಬಾ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇದೆ ಈಗ ನೀವು ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಪ್ರವಾದನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ದಾನಿಯಲ ಪ್ರವಾದನೆ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವಿಷಯ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ನನಗೆ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಬಂದು ದಾನಿಯಲ್ಲೂ ಅವರ ಕನಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಅವರ ಶಿಕ್ಷೆನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ ಬದ ಪ್ರಾಣಿ ತರ ಎಲ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಏಳು ವರ್ಷ ಮೃಗ ತರ ಅವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಬಂದು ಒಂದು ಅವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ ರಾಜ್ಯ ಆ ಒಂದು ಅಹಂಕಾರ ನಾನು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಎಮ್ಮೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗರ್ವ ಬರ್ತದ ಅವ್ರಿಗೆ ಗರ್ವ ಎಮ್ಮೆ ಅಹಂಕಾರ ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಗ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಈಗ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಈ ನೆಬುಕಾತ್ ನೇಚರ್ ಈ ಒಂದು ಬಾಬಿಲನ್ನು ಕಟ್ಟಿದವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಯ್ತಾ ಅದೇ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಈ ಒಂದು ಬಾಬಿಲ ನಗರ ಕಟ್ಟದವ್ರು ಯಾರು ಬಾಬಿಲ ನಗರ ಕಟ್ಟದವ್ರು ಯಾರು ಈಗ ನಾನ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪ ಏನಾಯ್ತು ಬೇರೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಯ್ತಾ ನಾನೇ ಕಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಈ ಬಾಬಿಲನ್ ಕಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇ ಕಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಬ್ರದರ್ ನೆಬಕೃತ್ ನೇಜರ್ ಅವರು ಯಾವ ತರ ಗರ್ವ ಪಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಬಾಬೆಲ್ ನಗರನ ನನ್ನ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬಲದಿಂದ ನಾನು ಕ
ನನ್ನ ವಾಸಸ್ಥಳ ಇದು ನನ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅಂತ ಅವರು ರಾಜ್ಯ ನೋಡಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತಾರೆ ಬ್ರದರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆ ಹೆಸರುಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ರೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾರದು ಯಾರ್ ಕೊಟ್ಟಂತ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಸಿಂಹಾಸನ ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಭಾರವನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ರಾಜ್ಯ ಭಾರ ಅನ್ಯ ಜನಗಳಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಹೋಗಿದೆ ಅನ್ಯ ಜನಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರ ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ದೇವ್ರೇ ದೇವ್ರ ಅನುಮತಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕಳ್ಳ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನಂದ್ರು ನೈವಿಕತ್ನೆಚ್ಚನಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ದಾನಿಲ್ ಅದನ್ನ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ದಾನಿಲ್ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದಾನಿಲ್ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಿಗನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಯ್ತು ಮುಗೀರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಎರಡನೇ ಎರಡು ಸರಿ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೂರನೇ ಸರಿನು ದೇವ್ರಲ್ಲ ನಾನೇ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದು ಎಮ್ಮೆ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದಂತ ಅವಕಾಶನ ಆ ದೇವ್ರ ಕೊಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ದೇವ್ರಿಗೆ ಮಗಿಮೆ ಸರಿಸ್ತದೆ ತನಗೆ ಮಗಿಮೆ ಸರಿಸೋದು ಓಕೆ ತುಂಬಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು ವೆರಿ ಗುಡ್ ತುಂಬಾ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂತ ವಿಷಯಗಳೇ ಎಲ್ಲಾನು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾನಿಯಲ್ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತ ಐದನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಇದನ್ನು ತಿಳಿದು ಮಂದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೋ ಎರುಸಲೆಮ ಜೀರ್ಣ ಉದ್ದವರವಾಗಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡಲಿ ಎಂಬ ದೈವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹೊರಡುವುದರಿಂದ ಅಭಿಷಕ್ತನಿಂದ ಪ್ರಭು ಬರುವುದರೊಳಗೆ ಏಳು ವಾರಗಳು ಕಳೆಯಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಏಳು ವಾರ ಏಳು ವಾರ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಂತ ಕೊನೆಯ ಏಳು ವಾರ ಸೆವೆನ್ ವೀಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾನಲ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಏಳು ವಾರದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಒಂದು ವಾರದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರ ಕೆಲಸ ಚಲು ಆಗಿಂದಾಗ್ರಿ ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ನೋಡೋಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ಇಷ್ಟರಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಆಂಗ್ಲ ಹೇಳ್ರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಈ ಏಳು ವರ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾವಾಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಬ್ರದರ್ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಆಮೇಲೆ ಮೂರುವರಿ ಎಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಮೇಲೆ ಮೂರುವರಿ ವರ್ಷ ಇರ್ತೈತ್ರಿ ಈಗ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು ಅದು ಉತ್ತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಏ
ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಕಾರಣ ಇದೆ ಅದು ಕೊನೆ ಕಾಲದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ನಮಗೆ ಕಾಲಗಣನೆ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸರಿ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಯ ತುಂಬಾ ಹತ್ರವಿದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅದೇ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ದೆ ಸಮಯ ಒಂದು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒನ್ ಅವರ್ ಟೈಮ್ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಇದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಐದು ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಇದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಆ ರೀತಿ ಕೊನೆ ಗಲಿಗೆಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಕೂಡ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಮಯ ಟೈಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಲ ಪ್ರವಾದನೆ ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಕೆಲವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇನ್ ಕೆಲವರು ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅವ್ರು ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಹೋಗ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ ತಲೆಗೂ ಹತ್ತಲ್ಲ ಏನು ಹತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ ಬೇಡ್ರಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಸಮಯ ದೇವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆದ್ರಿಂದ ದೇವ್ರು ಇಟ್ಟಿರುವಂತ ಸಮಯನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾನು ಅದು ಕೂಡ ಸೆವೆನ್ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅದ್ರ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಡಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಇಂದ ಎಡಿ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಕ್ಲೋಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಶಕ ಮೂವತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಈ ಒಂದು ದಿನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಯ ಸಾರಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ಇದ್ದ ಕೃಪೆಯ ಕಾಲಾವಧಿ ಆ ಕೃಪೆಯ ಕಾಲಾವಧಿಯ ಕೊನೆ ಹಂತನೆ ಕೊನೆ ವಾರನೆ ಸೆವೆನ್ ವೀಕ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಹೂದಿಯರಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂಬತ್ತು ವಾರದಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ವಾರ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜೇಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಸತ್ತು ಪುನರ್ತನ ಆಗಿ ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷ ಶಿವಾರ್ಥೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಕೃಪೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಕೃಪೆ ಇಟ್ಟಿದೆ ಸಾಯಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಕೃಪೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಶಿಲ್ಬೆಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು ಆದ್ರೂ ಕೃಪೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಗ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಅಲ್ವಾ ಸಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಎಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಹೂದಿರ ಯುಗ ಯುಗ ಪ್ಯಾರಲ್ ಎಲ್ತು ಗಾಸ್ಪೆಲ್ ಏಜ್ ಯಹೂದಿರ ಯುಗ ಸಮಾಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥ ಯುಗವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ದೇವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಪ್ ಅನ್ನ ಈ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ತಿಳಿಸ್ತೇವೆ ನಮ್ಗು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ವಿಷಯ ಬೇರೆ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಮುಂದೊಂದ್ ದಿನ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಏಸುಕ್ರಿಸ್ತನು ಯಾರಿಗೆ ಏಳು ದೇವತೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಚನ ಓದಿ ವಾರದ ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಯೇಸು ಜೀವಂತನಾಗಿ ಎದ್ದ ಮೇಲೆ ಮಗ್ದಲದ ಮರಿಯಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು ಆಕೆಗೆ ಏಳು ದೆವ್ವಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ್ದನು ಏಳು ದೆವ್ವಗಳಂದ್ರೆ ಏನು ಬ್ರದರ್ ಇದು ವಾಕ್ಯ ಅಲ್ವಾ ಬ್ರದರ್ ಹಂಗಾಗಿ ಬ್ರದರ್ ದೈವಗಳ ಹೆಸರೇನು ಇದೆ ಬ್ರದರ್ ದೇವಗಳ ಹೆಸರು ದೂತರ ಹೆಸರು ಇದ್ರೆ ದೇವಗಳ ಹೆಸರು ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಏಳು ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಏಳು ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೌದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಏಳು ದೇವಗಳ ಏನು ಅದನ್ನ ಸೇರಿಸಿರೋರ್ಗೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಮಗ್ದಲನ ಮರಿಲ ಅಂತ ನಾವು ಓದ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಆದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಹದಿನಾರನೇ ಅಧ್ಯ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ವಾಕ್ಯಗಳವರೆಗೂ
ಕೆಲವು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಬೇರೊಂದು ಸಮಾಪ್ತಿ ವಾಕ್ಯವು ಉಂಟು ಅದೇನೆಂದರೆ ಅಂದರೆ ತಮಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮಾತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪೇತ್ರನ ಸಂಗಡವಿದ್ದವರಿಗೆ ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು ಸಾಕ ಬ್ರದರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬಂಡ ತರುವಾಯ ಏಸು ತಾನೇ ನಿರಂತರವಾದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಲಯವಾಗದ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಪೂರ್ವದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮದವರೆಗೂ ಇವರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಚುರಪಡಿಸಿದನು ಅಲ್ವಾ ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ವಾಕ್ಯ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅದ್ರಲ್ಲೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಏಳು ದೆವ್ವಗಳು ಇರೋದು ಏನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪುನರ್ತನವಾಗಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಏಳು ದೆವ್ವಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಜೀವಿತವಾಗಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ವಾ ಮಗದಲ್ಲಿನ ಮರಿಯ ಯಾವಾಗಲೂ ಯೇಸು ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದು ಪುನರ್ತನ ಆಗಷ್ಟಲ್ಲಿ ಏಳು ದೆವ್ವ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಸ್ಪೀರಿಯಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ವಾಕ್ಯ ಸೊ ಮಗದಲ್ಲ ಮರಿಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏಳು ದಿನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದನಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆಧಾರಗಳಿಲ್ಲ ಓದ್ ರೀತಿ ನಮ್ಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಮಗದಲ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳು ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೊಡೋಕ್ ಮುಂಚೆನೆ ಇತ್ತ ಮೇಲೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಕಲ್ ತಗೊಂಡು ಓಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೊಡ್ತಾರ ಅದ್ ಹಿಂದೆ ಐತ ಮುಂದೆ ಐತ ಎರಡು ದೇವಗಳು ಆಫ್ಟರ್ ಆಗಿ ಪುನರ್ತನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪುನರ್ತನ ಆಗ್ತಾರಲ್ವಾಸ್ಕೊಂಡ್ಬರೋದಲ್ಲೇ ಅಂದ್ರೆ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಪುನರ್ತನ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಪುನರ್ತನ ಆಗ ನಡೆಯುವಂತ ವಿಷಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹದಿನಾರನೇ ವಾಕ್ಯ ನೀವು ಮಾತು ತಗೊಂಡಾಗ ಅಹ್ ಒಂದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಮಾಧಿ ಬಲಿ ಹೋಗಿ ಸುವರ್ಣದಿಂದ ಆಚೆ ಬರ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಎದ್ದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯದ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಯೇಸು ಜೀವಿತವಾಗಿ ಎದ್ದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡದಂತಿದೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವಾಗ ಅವರು ಪಾಪ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಅದು ಹೇಗ ಅವ್ರ ಮುಂಚೆ ಅವರು ಓಡಿಸ್ತಾರಲ್ವಾ ಅದನ್ನೇ ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಸೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಾಕ್ಯ ಈ ವಾಕ್ಯ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಗ್ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಕೂಡ ಓದಿದ್ರಾ ಕೂಡ ಹೇಗಂತ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದ್ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಬರಿಬೇಕಾಯ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ವಾಕ್ಯನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಫುಟ್ ನೋಟ್ ಏನೋ ಬರೀತೀರ ಈಗ ಯಾರಾದ್ರು ತೆಗೆದು ಹೋದ್ರೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಬರ್ದಿರೋದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಬೈಬಲ್ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಉಳಿದಿರೋದೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋದು ಪೆನ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋದು ಗೊತ್ತು ಆದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಫುಟ್ ನೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬರ್ದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋದ ಇಲ್ಲ ಫುಟ್ ನೋಟ್ ಅನ್ನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಹೋದಾಗ ಅದು ವಾಕ್ಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೀಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಫುಟ್ ನೋಟ್ ಏನೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನೋ ಎಷ್ಟ ಬರೀದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮೆನ್ಶನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನೋಟ್ಸ್ ಏನೋ ಬರೀತಾರೆ ಅದೇನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಹಿಂದೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡೋರು ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ದಿನಗಳಾದ ನಂತರ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆಗ ಆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮೂಲ ಪ್ರತಿನ ಬರೆದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೀವಂತವಾಗಿರಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಬರ್ದಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅದು ಫುಟ್ ನೋಟ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಇದ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ದಿದ್ ಕೆಲಕ್ಕೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಇವ್
ಈಗ ಬೈಬಲ್ ನ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಯಾರೋ ಇವತ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ ಕಷ್ಟ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೂರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾದ ಕೆಲಸ ಅದ ಕೆಲವೊಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ತಿದೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಒಂದು ಸೇರಿಸುವಂತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮಾತಿನ ಸುವಾರ್ತೆ ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಹತ್ತ ಇಪ್ಪತ್ತವರೆಗೆ ಇರುವಂತ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ವಾಕ್ಯ ತುಂಬಾ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿದೆ ಸರಿ ಇವಾಗ ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ರದರ್ ಈಗ ಹೇಗೆ ಸೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ವಾಕ್ಯ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಮೊದ್ಲೇ ಕೇಳಿದಿರ ಪಾಠ ಈಗ ಮಾತಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇದೇ ಬೈಬಲ್ ಇದೇ ಬೈಬಲ್ ನ ಹಳೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮುಂಚೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ಮತ್ತೆ ಇದೊಂದು ವಚನಗಳು ನಂಬರ್ಗಳು ಬರ್ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸುಮ್ನೆ ಹಾಗೆ ಬರ್ದಿತ್ತು ಯಾವಾಗ ಅದು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಹ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಯ್ತು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ವಾಕ್ಯನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಯ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಇಬ್ರಿಯ ಪುಸ್ತಕ ಗೊತ್ತಲ್ವ ಇಬ್ರಿಯ ಇಬ್ರಿಯ ಹಳೆಯ ನೋಡಿದ್ದೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಎಡಗಡೆಯಿಂದ ಬಲಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ಬಲಗಡೆಯಿಂದ ಎಡಗಡೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಬರಹಗಳು ತುಂಬಾ ವಿಭಿನ್ನ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗಿರೋರು ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕಾಣದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಪದ ಇದೆ ಸಲ್ಸಿ ಸದ್ದುಕಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಅವ್ರ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅವ್ರ ಕೆಲ್ಸನ ಅದೇ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಇಸ್ರೇಲ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಇದಾರೆ ಆರ್ಥೋಡಾಕ್ಸ್ ಜೀವ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಕೆಲ್ಸ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಸರ್ಕಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಂಗಳ ತಿಂಗಳ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೈತೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತೈತೆ ಅವ್ರ ಕೆಲ್ಸ ಬೇರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ನೀವು ಇವು ಯಹುದಿಯರ ಒಂದು ಇತ್ತ ಒಂದಾಗ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಯಹುದಿಯರ ಹಳೆ ಯಹುದಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಲೆಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಟೋಪ್ ಅಂತ ಜುಪ್ತರ ಹಾಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ ಆರ್ಥೋಡಾಕ್ಸ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅನುಸರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಜನರನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸ ಇಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಇದಕ್ಕೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳಿದ್ರು ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವೇದನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಭದ್ರವಾಗಿಡೋದು ಅದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಮರುಪ್ರತಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಇಂತ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನಮ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ವಾಕ್ಯ ಆಯ್ತು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇತ್ತು ಅದ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ವಾಕ್ಯ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಗೆಲ್ವಾ ಏಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಅಪೋಸಲ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಆ ಕೀರ್ತನೆ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಕೀರ್ತನೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಕೀರ್ತನೆ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರ ಏಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕೇನಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ದಾನಿಯಲ್ ಅಲ್ವಾ ಹಾಳು ಮಾಡುವಂತ ಅಸಹ್ಯ ವಸ್ತು ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಓದಿದ್ರ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ದಾನಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ದಾನಿಯಲ್ ಪುಸ್ತಕ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ದಾನಿಯಲ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹಾಳು ಮಾಡುವ ಸಹಿ ವಸ್ತು ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದಿರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ದಾನಿಯಲ್ ಪುಸ್ತಕ ಎಲ್ಲಿ ಬ
ಹೊಸ ಹೊಸ ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿವೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಆ ಸುರಳೆಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ನೂರ್ ನೂರ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಎಪ್ಪತ್ತ ಎಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ವಿಷಯ ಈಗ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಈಗ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಹಾ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಾ ಹೌದು ಸರಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಳೆ ಪ್ರತಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಟಿಕಾನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇತ್ತು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಸಿನೆಟಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಡೆಡ್ ಸಿ ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಡ್ ಸಿ ಡೆಡ್ ಸಿ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಮೃತ್ಯು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಇದ್ದಂತ ಪೊದರುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಸುರುಳಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಈ ಒಂದು ವರ್ಷನ್ಸ್ ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎನ್ ಐ ವಿ ಮತ್ತೆ ಇಂಥ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಆಗಿರೋದು ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಹಳೇದು ಈಗ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ತುಂಬಾ ಹಳೇದು ಅದರಿಂದ ಹಳೇದನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒರಿಜಿನಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ ಬಂದಿರೋ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಪ್ರತಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಆಡ್ ಅಂತ ಆಡ್ ಮಾಡಿರೋಂತ ವಿಷಯ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಸೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರೂಫ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ವಾಕ್ಯದ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀರಾ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ವಾ ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋಣ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನೀವೊಂದ್ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಓದಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆ ಜೆ ವಿ ವರ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಕಿಂಗ್ ಜೇಮ್ಸ್ ವರ್ಷನ್ ಅದು ಸತ್ಯವೇದ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಇಬ್ರು ಗ್ರೀಕ್ ಮೂಲ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ನಿಜ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಕೆ ಜೆ ವಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಬೈಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಬೈಬಲ್ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಅದೇ ತರ ಏನೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ಒಂದ್ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೇರ್ಸಿರಲ್ಲದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದಾನೆ ಟ್ರಿನಿಟಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಟ್ರಿನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಅವನ ಐದನೇ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡುವವರು ಅಂತ ಮೂರು ಮೂರು ಆ ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯ ಕೂಡ ಸೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದೇ ತರ ತುಂಬಾ ವಾಕ್ಯ ಇದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ಗೆ ಬೋಧನೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವಂತ ವಿಷಯಗಳು ಏನಾಗಿದೆ ಸೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಸಾಕು ಹಾಗಾಗಿ ಆ ನಾನ್ ಕೇಳಿದ್ದು ಬೇರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೊ ಕೊನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಸೆವೆನ್ ಏಳು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಸರಿ ಬರುವಂತ ಪುಸ್ತಕ ಯಾವುದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸಾಕ್ಷಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೆವೆನ್ ಎಸ್ ಗುಡ್ ಸೊ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೆವೆನ್ ಅನ್ನೋಂತ ನಂಬರ್ಸ್ ತುಂಬಾನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಹೌದು ತುಂಬ ವಿಷಯ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ವಿಜಯ ಈ ಏಳು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಯಾರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತ ಗೊತ್ತಾ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇ ನಾವೇ ಏಳನೇ ಕಾಲದ ಸಭೆ ಕೊನೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏಳು ಅಂತ
ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಏನಂತ ಬರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಓದಿಯ ವಾಕ್ಯವನ ಒಂದು ಒಂದಾ ಒಂದು 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 ಮೂರು ಒಂದು ನಾವು ನಾವು ಕಂಡು ಕೇಳಿದ್ದು ನಿಮಗೂ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿರುವ ನಮಗೂ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಇರಬೇಕೆಂದು ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮೂರಲ್ವಾ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರನೇ ವಚನ ಅದೇನೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾವು ನಾವು ಕಂಡು ಕೇಳಿದ್ದು ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿ ನಮಗಿರುವ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಹ ಇರಬೇಕೆಂದು ಅದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ ನಮಗಿರುವ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆಯು ಸಂಗಡಲು ಆತನ ಮಗನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಂಗಡಲು ಇರುವಂತದ್ದು ನೀವು ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಓದ್ತೀರಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಓದುವಂತ ಓದುವಂತವನು ಕೇಳುವಂತವನು ಈ ಪ್ರವಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ ಮಾತುಗಳು ಕೈಗೊಂಡು ನಡೆಯುವಂತ ನಡೆಯುವಂತವರು ಧನ್ಯರು ಸಾಧನ್ಯರು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಸಾಕು ಇದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅವು ನೆರವೇರುವ ಸಮಯವು ಸಮೀಪವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕಟಣೆ ಯಾವಾಗ ಬರೆದು ಮುಗಿತೋ ಈ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವಂತ ವಿಷಯ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆರವೇರುವಂತ ವಿಷಯ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿಂದ ನೆರವೇರಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಸಭೆನು ಇದೆ ಅದನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎರಡನೇ ಸಭೆನು ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಏನ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನೋ ಇದು ಇನ್ಮೇಲೆ ಸಭೆಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ವಿಷಯನ ಬರ್ದಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಬರ್ದಿರೋದು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಕಟಣೆ ಬರ್ದಿರೋದು ಅನ್ಯ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೂ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಕಟಣೆ ಬರ್ದಿರೋದು ಯಾರಿಗೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏಳು ಸಭೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವಿಷಯ ಕೂಡ ಬರ್ದಿದ್ರು ಕೂಡ ಏಳು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆರು ಸಭೆಯವರು ಈ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ ಯಾರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಏಳನೇ ಸಭೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹುಡುಕು ಓದ್ಬೇಕಾ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾ ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಹುಡುಕೋದು ಏನ್ ಬ್ರದರ್ ಇದು ಅಂತಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸತ್ಯವೇದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಂತ ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಓಕೆ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ದವ್ರ ಜೊತೆ ಇದನ್ನ ಹುಡುಕೋದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಇರುವಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೀವು ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸಹೋದ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರ್ಬೋದು ರೀಪ್ರಿಂಟ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಪುಸ್ತಕ ತಗೊಂಡಿದ್ರಾ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯೆಲ್ಲ ಇದೆ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವಿಷಯ ಮಾಹಿತಿ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಪುಸ್ತಕಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ ಬಹುಶಃ ನೀವೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಓದಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ವಿಷಯ ನಿಮ್ಗೆ ಓದಿ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏಳು ಸಭೆ ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಬರ್ದಿದ್ರು ಕೂಡ ಏಳು ಸಭೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ದಿದ್ರು ಕೂಡ ಏಳು ಉಪದ್ರವಗಳು ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ನೆರವೇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏಳನೇ ಕಾಲ ಸಭೆಯಲ್ಲೇ ನೆರವೇರುತ್ತೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಇರುವಂತ ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯ ನೆರವೇರಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಾ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಾರ್ದಾ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ನಡೀತಾ ಇದ್ಯಾ ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಮುಂದ ದಿನ ಸಹೋದರ ಅದಕ್ಕೆ ಏರ್ಪಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದ್ರಿಂದ ಸಿದ್ರಾಗಿ ಕೇಳ್ರಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ನಮಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಕೊನೆಯ ಸಮಯ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ದೇವರ ಸತ್ಯವನ್ನ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸರಿ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ಮುಕ್ಸನ್ವ ಎಸ್ ಬ್ರದರ್ ನಂಗೆ ಒಂದು ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿತ್ತು ಏಳು ಸಭೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಅದು ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ
ಅದು ಹೇಗಪ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಸಭೆ ಕಾಲಾವಧಿನ ತಗೊಂಡು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಏಳು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ದಂತ ವಿಷಯಗಳು ಆ ಸಭೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚರಿತ್ರ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ರಿಂದ ಇದು ಬರೀ ಏಷ್ಯಾ ಮೈನರ್ ದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಏಳು ಸಭೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ದೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಓಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ದಿರಂತ ಒಂದು ವಿಷಯನ ನಾವು ನೆರಳು ಛಾಯೆ ಅಂತ ಓದ್ತೀವಿ ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದ್ರೆ ನಿಜ ನಿಜ ಆದ್ರು ಅದ್ರ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಬೇರೆ ಒಂದು ವಿಷಯನ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಂತ ಏಳು ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಅದೇ ಸಭೆಗೆ ಬರ್ದಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಘಟನೆ ಏಳು ಕಳೆದ ಸಭೆ ಕೂಡ ಏನೋ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ವಯ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನಮಗಿರುವಂತ ಸತ್ಯ ಏಳು ಸಭೆಗಳು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಿದಿರಾ ಏಳು ಸಭೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಮೊದಲನೇ ಸಭೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ಪ್ರತಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಆ ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸನ್ನಿವೇಶ ನಡೆದಿದ್ಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರಾ ಸ್ಟಡಿ ಕೇಳಿದ್ರಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನೀವ್ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗಿನ್ನ ಅಳವಾದ ವಿಷಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಇದೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ನೂ ಸತ್ಯ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಕಾಡದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಇದು ಬಟ್ ನೋಡೋಣ ಮುಂದೊಂದ್ ದಿನ ಓಕೆ ಬಟ್ ಈ ಏಳು ಸಭೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಬರುವಿಕೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ ಖಂಡಿತ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಸಹೋದರರು ಯಾರಾದ್ರು ಕೇಳಿಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಟ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ಸರಿ ಓದ್ರಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬೆದರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಓದ್ರಿ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಓಕೆ ದೇವ್ರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಆಶೀರ್ವಸಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೋಹನ್ ಬ್ರದರ್ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾಯ್ತಾ ಏನಿಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಏನಿಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಲ್ ಬ್ರದರ್ ಯಾರು ಕೇಳಿದೀಗ ಬಿಟ್